Und ich würde... Stark, Marcel. Stark. Ähm, herzlich willkommen zu Mass Effect 2. Zum, zur eventuell letzten Folge Mass Effect 2. Wobei ich glaube, es kommt noch ein DLC. Deswegen wird es wahrscheinlich die letzte Folge von Mass Effect 2 Hauptstory. Aber nicht die letzte Folge von Mass Effect 2. Weil ich glaube, wir haben noch ein DLC danach. Und ich glaube, dieser DLC, den wir noch haben, der ist regelmäßig bei irgendwelchen Listen mit drin, die besten DLCs aller Zeiten und so weiter. Da kommt ja ganz oft äh, Witcher, Blood and Wine und äh, da ist auch meiner Meinung nach dieser, dieser Mass Effect äh, DLC mit dabei. Aber we will see. Wir gucken es uns an. Hallo Karim. So, ich würde sagen, ich würde sagen, wir betreten das Omega 4 Portal. Ich habe ein bisschen Angst, aber es hilft alles nichts. Bitte Ziel bestätigen, Shepard. Das Reaper FFS ist online, aber es besteht die Chance, dass die Normandy das Omega-4-Portal nicht übersteht. Sobald wir unterwegs sind, gibt es kein Zurück mehr. Äh, Karim, mir geht's gut soweit. Ich kann mich nicht beschweren. Ich habe heute McDonalds bestellt und habe einfach von jemand anderem auch das Essen bekommen. Also, ich habe doppelt McDonalds bekommen. Wir müssen unsere Crew re retten. Ich will nicht mehr warten. Wir müssen unsere Crew retten. Let's go. Die Kollektoren haben meine Leute verschleppt. Zeit, sie zurückzuholen. Verstanden, Commander. Lege Kurs zum Omega-4-Portal fest. Ankunft in ungefähr zwei Stunden. Ich sag Ihnen dann Bescheid. Ciao, Reek. Schön, dass du zwei Minuten da warst. Hat mich sehr gefreut. Also, ich habe ein paar Antibiotika und homöopathische Sachen genommen, um mein Immunsystem zu stärken. Ich wollte Musik mitbringen, wusste aber nicht, was dir gefällt. Und jetzt plappere ich wie eine Idiotin. Einfach nein, hab's mir überlegt. <lacht> Okay, ich dachte, wir, okay, 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 ich dachte, wir fliegen jetzt durchs Omega-4-Portal. Aber äh, Tali hat andere Pläne. Wo ist Nina, wenn man sie mal braucht? Es ist okay. Komm her. Ich will nur nicht das. Es soll klappen. Ich hab's durchdacht, hab die Risiken minimiert, aber nervös bin ich trotzdem. Und dann rede ich immer zu viel. Ein Schutzmechanismus. Und es ist dumm. Und Leuten, die, die nur den Helm sehen, aber nicht meinen Gesichtsausdruck, muss ich doch verdeutlichen, was ich empfinde. Dark. Stark. Wir haben sehr, sehr lange auf diesen Moment hingearbeitet. Ich habe mir ein bisschen mehr erhofft, aber war in Ordnung. Shepard, ich wünschte, ich hätte mehr Informationen für Sie. Es gefällt mir nicht, dass Sie das Portal blind durchstoßen. Aber wir haben keine große Wahl. Ich gehe nicht allein. Einige der Besten arbeiten für mich. Wenn wir zusammenhalten, werden wir es schaffen. Ich wusste, warum ich Sie zurückgebracht habe. Es gibt keinen besseren Anführer. Trotz der Gefahr ist es eine großartige Gelegenheit. Der erste Mensch, der ein Schiff da durchbringt. Und es überlebt. Ich werde die Kollektoren vernichten und ihren Angriffen auf die Menschheit ein Ende bereiten. Ich verstehe. Es ist trotzdem beeindruckend. Ich wollte Ihnen nur sagen, dass ich es zu schätzen weiß, welches Risiko Sie eingehen. Was geht, Filat? Meinung über Cerberus. Oder über mich. Sie sind von großem Wert für die gesamte Menschheit. Seien Sie vorsichtig, Shepard. Es 
sieht schon, sieht schon cool aus. Nähern uns dem Omega-4-Portal. Alle Bereithalten. Ziehen wir es durch. Reaper FFS aktiviert. Signal bestätigt. Commander, der Antriebskern hat gerade angefangen zu leuchten wie ein Weihnachtsbaum. Hallo Nina. Leite um. Äh, viel hat, ich hab, ich hab, äh, Offstream ein bisschen wie Rising geguckt, ja. Nicht viel, so, weiß nicht, zwei, na, drei, drei Stunden, irgendwie sowas. Vier Stunden. Zu knapp. Äh, wie Rising ist cool. Aber als Einzige, was mich stört, aber das ist Ansichtssache, manche lieben das ja. Ich mag Games, die dir klar sagen, das ist Müssen jetzt... die Schiffe sein, die versucht haben, durch das Omega-4-Portal vorzustoßen. Manche sehen uralt aus. Ich habe eine Energiesignatur an der Gleich. Kante der Akkretionsscheibe geortet. Das ist die Basis der Kollektoren. Bringen Sie uns näher ran. Ganz locker und entspannt. Oh shit. Achtung, Jeff. Wir haben Gesellschaft. Also wir haben alle Schiffsverbesserungen, die wir kaufen können. Solange die neue Panzerung hält. Also ich glaube, hier wäre jetzt irgendwas anderes passiert, wenn wir diese Schiffsverbesserung nicht gekauft hätten. Alarm. Hülle des Maschinendecks beschädigt. Im Frachtraum. Mein Team kümmert sich um den Eindringling. Schaffen Sie uns den Rest vom Hals. Zu Befehl, Command. Der eine klingt wie Marshall aus How I Met Your Mother. Stimmt, jetzt wo du sagst. Äh, Nina, by the way. Du warst leider, leider nicht da. Wir. <lacht> äh. Tali und Shepard, äh, es ist passiert. Tali und Shepard haben es getan. Es war soweit. Ganz kurz bevor wir durchs Omega-4-Portal geflogen sind, äh, <lacht> kam Tali in unsere Kapitänskabine und hat gesagt, ich weiß jetzt, wie wir es machen. Ich habe Antibiotika und Immunbooster äh, und dann ging es zur Sache. So, ähm, ganz kurz zu, zu äh, V-Rising. Was, ich muss sagen, was mich ein bisschen stört, was du halt in einem, in einem Diablo 3 hast, in einem Diablo 4, du hast ganz klar, geh jetzt dahin und jetzt geh dahin und äh, so ein bisschen Struktur und bei wie Rising bist du in der Welt und du hast so, das ist so ein bisschen Sandbox mäßig. Du kannst im Endeffekt hingehen, wo du willst, du hast keine klare Story oder Aufgabenverteilung, sondern es ist alles so ein bisschen, mach was du willst. So, und ich muss sagen, ich mag Games mehr, die so ein bisschen so eine klarere Struktur haben, wo du weißt, okay, jetzt muss ich den besiegen oder jetzt habe ich die Quest und jetzt muss ich dahin. Ja, aber du musst schon nach der Reihe die Bosse machen. Ja, das, das mag ja sein, aber du hast, wie gesagt, du hast so ein bisschen keine wirkliche Struktur drin und keine, keine Hintergrundstory oder... Karim, vielen, vielen Dank für dein Subgift an Nina. Danke dir, Karim. Hallo, Rufug. <lacht> Nina opfert sein Herz. Hast du gerade äh, Ninas äh, Gender assumed? Ah. 
So, wir brauchen halt vier Punkte, damit wir das hier voll durchskillen können. Das bringt uns nicht die drei. Egal, wir gehen rein. Oh shit! So, was fehlt uns hier? Du fehlst uns. Betäubungsschutz, äh, Schuss überlassen. Das war jetzt gerade recht. sind für Kollisionen mit Trümmern dieser Größe nicht ausgelegt, Jeff. Dann war das mit dem Upgrade wohl eine gute Idee. Wir fliegen rein. Also es wurden jetzt schon zweimal die Upgrades angesprochen, Kinetische Barrieren bei 40 die wir am Schiff durchgeführt haben. Das wird jetzt wehtun. Also ich glaube, wir haben wirklich alles getan, was geht, um irgendwie hier äh, ein gutes Ende zu kriegen. Schadensbericht. Genetische Barrieren stabil bei 30 Prozent. Kein signifikanter Schaden. Übernehmen Sie, Edi. Langsam. Wir wollen nicht noch mehr Aufmerksamkeit erregen. Feind geortet. Bewegt sich in Richtung Frachtraum. Das Ding schon wieder. Das muss Shepard übernehmen. Ja, einfach wieder volle Gesundheit. Oh Junge, der ist schnell. Ich glaube, wir haben ihn. Ja. Ich glaube, dieses Mal bleibt es tot. Kommen Sie wieder raus, Commander. Wir werden das Trümmerfeld gleich räumen. Hat mich sau beeilt, um ins Stream zu kommen. Bin noch voll durch den Wind. Da ist die. Sehr gut. Die Basis der Kollektoren. Suchen Sie einen Landeplatz, ohne aufzufallen. Zu spät. Die schicken uns zur Begrüßung wohl einen alten Freund. Wie ist Snowfall bis jetzt? Snowfall ist geil, muss ich sagen. Äh, aber Staffel 4 hat mich bis jetzt noch nicht so abgeholt. Also wir haben jetzt drei, drei Folgen oder so von Staffel 4 geguckt. Finde ich bis jetzt die schwächste Staffel. Oh shit. Zeigen wir Zähne. Aufgeschützt. Feuer frei. Ah, wir haben doch neue Geschütze auch gekauft. Na, wie gefällt euch das hier, Mistkerle? Näher ran und machen Sie sie fertig. Alle festhalten, das wird eine wilde Fahrt. Bring sie zur Hölle, Mädchen. Alter, geil, Junge. Ich wette, das hier wäre nicht gegangen ohne die Schiffsupgrades. Masseneffekt fällt Generatoren offline. Edi, tun Sie was! Generatoren reagieren nicht. Alle Landung wird hart. Joker, alles in Ordnung? Ja, 
vermutlich Rippenbruch. Alle auf einmal. Mehrere Kernsysteme beim Absturz überlastet. Es wird eine Weile dauern, bis wir wieder einsatzfähig sind. Wir wussten alle, dass es wahrscheinlich keine Rückreise geben wird. Ich will die Kollektoren aufhalten. Allein, um davon berichten zu können. Schön, dass Sie das Sagen haben. Was jetzt? Wie lange, bis die Kollektoren die Landezone finden? Ich orte kein internes Sicherheitsnetzwerk. Möglicherweise haben die Kollektoren nicht damit gerechnet, dass jemand ihre Basis erreicht. Mit etwas Glück hat es ihre externen Sensoren genauso zerrissen wie uns und sie wissen gar nicht, dass wir noch leben. Holy shit. Okay, wir sind wirklich in der fucking Kollektorenbasis. Karem, hast du einen Clip gemacht, wie wir Tali... Äh geplant, aber das ist nun mal die Lage. Wir können uns nicht darum kümmern, ob die Norman, die uns nach Hause bringt. Wir sind hier, um die Kollektoren aufzuhalten. Und das bedeutet, wir brauchen einen Plan, um die Station auszuschalten. Edi, zeigen Sie mal Ihre Scans. Sie müssten Ihre kritischen Systeme Stark, überlasten Karim. können, falls Sie es bis zu dem Hauptkontrollzentrum hier schaffen. Das bedeutet, wir müssen durch das Herz der Station. Direkt an dieser massiven Energiesignatur vorbei. Das ist die Zentralkammer. Falls unsere Crew oder jemand von den Kolonisten noch am Leben ist, halten die Kollektoren sie vermutlich dort fest. Sieht aus, als gäbe es zwei Hauptrouten. Wir sollten uns trennen, um die Kollektoren zu verunsichern. Und dann kommen wir in der Zentralkammer wieder zusammen. Nicht gut. Beide Wege sind blockiert. Sehen Sie diese Türen? Da kommen wir nur durch, wenn sie jemand von der anderen Seite aus öffnet. Wenn wir auf jeden Weg ein Team schicken, können wir die Kollektoren beschäftigen, während einer über diesen Lüftungsschacht hier eindringt. Praktisch ein Selbstmordkommando. Ich melde mich freiwillig. Ich weiß das zu schätzen, Jacob. Aber Sie würden es nicht schaffen, die Sicherheitssysteme rechtzeitig auszuschalten. Wir müssen einen Tech-Experten schicken. Ihre Entscheidung, Commander. Wen schicken wir in den Schacht? Oh Gott sei Dank muss nicht Nina jetzt entscheiden hier. Wählen Sie einen Tech-Spezialisten aus, um die Tür zu entriegeln. Und Jacob hat es ein, ein Selbstmordkommando genannt. Oh, nee, ich, ich will das nicht entscheiden. Wer ist denn Tech-Experte? Wer steht denn zur Auswahl? Kasumi? Kasumi wäre eigentlich eine gute Idee. Sie ist ja Meisterdiebin, also Türen öffnen und so eine Scheiße ist ja legit ihr Job. Morden wären Tech-Experte. Legion, weiß ich nicht, bin ich mir unsicher. Er ist halt selber eine Maschine, er wird wahrscheinlich auch nicht... Und natürlich Tali, aber Tali werde ich auf keinen Fall auf eine, auf eine Selbstmordaufgabe geben. Von dem her wird wahrscheinlich Kasumi als Infiltrationsspezialistin... Sumi, Sie haben die nötigen Tech-Fähigkeiten. Ich werde Sie nicht enttäuschen. Der Rest von uns teilt sich in zwei Teams auf. Wir kämpfen uns beide Wege entlang. Das sollte die Aufmerksamkeit der Kollektoren von Ihnen ablenken. Ich führe das zweite Team an, Shepard. Wir treffen uns dann auf der anderen Seite der Türen. Nicht so schnell, Cheerleader. Niemand will von Ihnen Befehle annehmen. Das hier ist kein Beliebtheitswettbewerb. Leben stehen auf dem Spiel. Shepard. Sie brauchen jemanden, der durch seine Erfahrung Loyalität einfordern kann. Wählen Sie einen Anführer für die zweite Gruppe aus. Also Garrus für mich ganz klar Anführer, aber den würde ich gerne selber dabei haben. Ich sehe da schon ein Stück weit Miranda, muss ich sagen. Miranda hat recht. Sie sollte das Kommando haben. Ich werde sie nicht enttäuschen, Shepard. Es ist kein Platz für Fehler. 
Oder alle müssen vorsichtig sein. Sobald wir drin sind, werden sie mit allem auf uns losgehen, was sie haben. Wenn wir Schwäche zeigen, langsam sind oder zögern, dann sind wir tot. Wir wissen nicht, wie viele die Kollektoren verschleppt haben. Tausende, Hunderttausende. Es ist auch nicht wichtig. Nur eines zählt. Keinen einzigen mehr. Das können wir erreichen, hier und heute. Wir bereiten dem ein Ende. Sie wollen wissen, woraus wir gemacht sind? Ich sage, wir zeigen es Ihnen mit unseren Mitteln. Bringen wir unsere Leute nach Hause. Stark, Scheppi. Starke Ansprache. Gilad, Junge, du alter Charmeur. So, okay. Tech-Spezialist, Truppanführer. Wir nehmen wie immer Gareth Morden. Bestes Team ever. Reicht für dieses Jahr. Oh, ich hoffe, Kasumi überlebt. Ich hoffe einfach, dass niemand stirbt. Ich bin jetzt im Lüftungsschacht, Chef. Es ist heiß hier drin, aber sonst ist alles klar. Zweites Team. Sind Sie in Position? Der ist tot. Ich muss sagen... Das ist ja eh schon alles sehr, sehr rot hier. Mit der roten Brille noch. Das war... Schwierig. Er läuft jetzt da durch? Wo ist sie denn? Ach nee, jetzt geht es wieder los. Da oben ist Kasumi, wie cool ist das denn? Sehr, sehr, sehr coole Mission, auch mit der Mucke und so. Ich fand es auch übelst geil, wie du auswählen kannst, wer ist jetzt der Tech-Spezialist, wer führt das zweite Team an und so. Ich, ich mag sowas. I'm on my way. Ach shit. Ja, ja, ja. Es wird so heiß, ich verbrenne. 
Nein! Holy shit, Alter, okay. Wir haben echt ein bisschen Zeitdruck mit Kasumi hier, wenn wir die Ventile nicht aufmachen. Hoffentlich hat Tali keinen schlimmen Unfall. Nina, du langsam machst mir ein bisschen Sorgen. Das sind ganz schön viele hier. Was konzentriert euch auf Shepard? Nice. Tali TT. <lacht> Mario, grüß dich. Einen wunderschönen Sonntag wünsche ich dir. Kasumi? Stark, Kasumi. Cool wäre es, wenn wir die Tür jetzt wieder zumachen. Arbeit, Kasumi. Ich wusste, Sie würden mich nicht enttäuschen. So sieht sie mich aus. Shepard, das müssen Sie sehen. Oh shit, ist das unsere Crew? Wünsche ich dir auch, danke dir. Und natürlich wie immer danke für dein Team jetzt. Hey, 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 Chad. Ali passiert ist nicht. Entspannt euch. Yo, das ist Kelly. Wo ist meine Umarmung? Oh Gott, sie lebt noch. Wir haben fucking Krogana dabei, aber Modern Solas prügelt auf die Scheibe ein. Dr. Chakwas, sind Sie okay? Shepard, Sie. Sie sind wegen uns zurückgekommen. Niemand wird zurückgelassen. Was ist mit den anderen? Wissen Sie, wo sie sind? Sie haben es nicht geschafft. Chambers, Rupert, Gabby. Die halbe Crew. Tot. Ich habe sie sterben sehen. Sie wurden... verarbeitet. Zu einer Art purer genetischer Paste. Und dann durch diese Schläuche gepumpt. Warum tun die das? Was machen sie mit unserem genetischen Material? Spielt das eine Rolle? Wären sie früher hier gewesen, hätten sie sie noch retten können. Was? Jetzt bin ich schuld, oder was? Wir haben Zeit zur Vorbereitung gebraucht. Wir hatten keine andere Wahl. Tut mir leid. Nein, ich wollte ihnen nicht die Schuld geben. Es ist nur... Ich musste zusehen, wie sie starben. Ich weiß, dass sie ihr Bestes versucht haben. Sie haben mein Leben gerettet. Danke. 
Wir müssen in Bewegung bleiben, Commander. Hä, aber... Und beschließen, was wir als nächstes tun. Joker, können Sie unsere Position ermitteln? Jawohl, Commander. Hätten wir schneller hier sein können? Also ist es vordefiniert oder war das jetzt mein Fehler sozusagen oder meine Entscheidung? Immer mein Fehler, okay. Was ist mit Biotik? Könnten wir nicht ein biotisches Feld generieren, das sie davon abhält, uns zu nahe zu kommen? Ja, ich halte das für möglich. Allerdings nicht für alle. Aber ein kleines Team bringen wir durch, wenn alle dicht bei mir bleiben. Ich könnte das auch. Theoretisch ist jeder Biotiker dazu in der Lage. Shepard, wer soll das Feld aufrechterhalten? Samara und ich werden ein kleines Team durch die Seeker-Schwärme bringen. Der Rest von ihnen geht durch die Hauptpassage und lenkt den Feind ab. Wir öffnen die Sicherheitstüren von der anderen Seite und treffen uns dann dort. Wer soll das Ablenkungsteam anführen? Ganz ehrlich, äh, Miranda hat es gut gemacht bis jetzt. Ich beschäftige die Verteidiger. Machen wir nochmal. hinten vorbeischleichen. Was wird aus mir und dem Rest der Crew, Shepard? Wir sind nicht in der Verfassung zu kämpfen. Commander, wir haben wieder ausreichend Systeme online, um eine Abholung durchzuführen. Aber wir müssen bei ihrer vorherigen Position landen. Wir können es uns nicht leisten, zurückzugehen, Shepard. Jetzt nicht mehr. Sie werden es ohne Hilfe nicht schaffen. Ich gebe Ihnen jemanden mit. Ganz ehrlich, das ist jetzt die Möglichkeit, Tali sicher zu Normen, die zu kriegen. Ich überlege aber auch, ob ich einfach so eine Kampfmaschine nehme, wie Grunt oder so. Damit die Crew halt sicher ankommt. Aber Maxwell, sag mal, hätte hätt ich die Crew retten können? Oder ist es praktisch, äh, ist es einfach so? Weil die Hälfte der Crew ist ja jetzt anscheinend gestorben. Weil wir wohl zu spät waren. Sie mir die Koordinaten der Landezone. Wir treffen sie dann dort. Jeder hat seine Aufgabe. Los geht's. Es geht los. Bleiben Sie in meiner Nähe, Commander. Hä, wie geil ist diese Mission? Wie cool das für immer die Leute aus. Also ich finde das mega geil. So, wir müssen auf jeden Fall müssen wir hier drunter bleiben. Verdammt, die Schwärme stören den Funkkontakt. Sind Sie bereit? Gehen wir, Commander. Ja, schade. Das Problem ist, wir haben ja, wir haben ja nur eine Mission gemacht, nachdem wir die Reaper FFS gefunden haben. Sie haben uns gesehen. Wir haben ja nur eine Mission gemacht und das war ja äh, die Loyalitätsmission äh, Mission von, von Legion. Weil wir ja erst danach mit ihm geredet hatten. Aua, 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 geh in Deckung, Junge. Alles frei. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie bereit sind. Es kann nicht gehen, Commander. Könnte ich da eher, ja, ich könnte da sogar raus, okay.
Hab doch gesagt, dein Fehler, aber du vertraust mir nicht. Feinde. Direkt vor uns. Volle Deckung. Gute Arbeit. Wir wurden entdeckt. Oh shit! Der nervt ist. Übernehme Kontrolle. Alles frei. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie bereit sind, vorzurücken. Jo, let's go. Gehen wir. Stark, Nina. Aber Nina, wenn du weiter so stark weitermachst wie bisher, dann äh, wirst du in naher Zukunft wieder alle überholen. Außer Filat vielleicht. Na, wobei, Filat, Filat ist so... Filat geht halt immer... Der geht halt immer früher. Das ist deine... Das ist der Zeitpunkt, wo du immer ansetzen kannst, um aufzuholen mit der Watchtime. Könnte ein richtiges Feuergefecht werden. Ich halte die Stellung, bis sie bereit zum Abzug sind. Oh, nee, Junge. Nee, nee, nicht ihr. Oh, ich hasse diese Kacklappen. Sterbe ich? Alles frei. Sagen Sie. Ziehe mich zurück, Commander. Aber ich muss sagen, Samara ist schon auch am Kämpfen. Also. Einfach fällt ihr das hier, glaube ich, nicht. Ich hoffe, sie überlebt das Ganze. Jetzt machen wir euch fertig. Sie haben uns gesehen. Ich halte durch, solange ich kann. Holy shit. Äh. Ich sehe den Eingang. Wir müssen dorthin. Rasch. Karim schön Weiter den Finger in die Wunde gelegt. Commander. 
Joker, sind Sie am Treffpunkt? Ich bin da, Commander. Jaguars ist gerade mit dem Rest der Crew eingetroffen. Fanes Gruppe ist gerade angekommen, Shepard. Keine Verluste. Ausgezeichnet. Jetzt geht's um alles. Edi, wie sieht unser nächster Schritt aus? In der Nähe müsste es einige Plattformen geben, über die Sie zur Hauptkontrollkonsole gelangen. Von dort aus können Sie das System überlasten und die Basis zerstören. Commander, Sie haben ein Problem. Vor der Tür sammelt sich eine gewaltige Anzahl Feinde. Hat nicht lange dauern, bis Sie zu Ihnen durchbrechen. Eine Nachhut könnte diese Position verteidigen und dafür Reue, danke für dein Follow. Überwältigen. Herzlich willkommen im Stream. Mit Ihnen geht Shepard. Alle anderen sollen sich hier einbunkern und Ihnen den Rücken frei halten. Ah, scheiße, ich wollte die eine Waffe ändern. Egal. Ich bin bereit. Nicht so wild. Bin auch bereit. Möchte jemand noch was sagen, bevor wir loslegen? Die Kollektoren, die Reaper, die bedrohen nicht nur uns, die bedrohen alles und jeden. Für dieses Leben kämpfen wir. Es geht um das große Ganze. Es war eine lange Reise, von der jeder Narben davon tragen wird. Aber das alles hat uns genau an diesen Punkt geführt. In den nächsten Minuten werden wir alles gewinnen oder alles verlieren. Machen Sie mich stolz. Machen Sie sich selbst stolz. Wir geben unser Bestes. Viel Glück, Shepard. Junge, es ist fucking epic, Alter. Ich habe die drei großen Spiele so oft durchgespielt, Mass Effect. Ich bin Marcel. Schön, dass du hier bist, Marcel. Freut mich. Ach, oh, fuck, das ist nicht gut. Fuck, fuck. Zwei von denen sind ein ernsthaftes Problem. Okay, die waren irgendwie nicht so tanky, wie die normalerweise sind. Okay, das war in Ordnung. Das ging klar. Genau, das was viel hat sagt. Schön, dass du hergefunden hast. Hier ist es. Alle Schläuche führen hierher. Ich genau, ich, ich bin ich bin Side Character hier. Das Beste an, an meinem Stream ist der Chat. So sieht's aus.
Okay. Die Kollektoren haben anscheinend zehntausende Menschen verarbeitet. Um den Reaper fertigzustellen, sind erheblich mehr nötig. Seht ihr, was ich sehe? Was mein professioneller Gamerblick sieht? Wir müssen noch 100 pro diese gelben Röhren zerschießen. Ich kann mir noch keiner erzählen, dass es nicht so ist. Das Ding ist zu groß für unsere Waffen. Edi, finden Sie einen Weg, wie ich es in die Luft jagen kann. Die großen Schläuche, die die Flüssigkeit injizieren, sind strukturell ein schwaches Glied. Durch ihre Zerstörung bricht die Stützkonstruktion zusammen und damit auch der Reaper. Geben Sie uns eine Minute, Edi. Wir müssen uns erst noch um ein paar alte Freunde... Feinde im Anmarsch! Schwere Waffen! Fuck, wo soll ich in Deckung gehen? Hier. Brennbar oder nicht brennbar? Das ist hier die Frage. Ich habe auch die Easy. Ich dachte, ich musste jetzt 25 Minuten draufballern. Das war actually nach einem Schuss down. Ich muss sagen, ich bin, ich bin so heftigst gespannt. Ist gut? Okay. Ich bin so mega gespannt auf Mass Effect Andromeda. Also die, die Mass Effect Trilogie ist ja so ein mega, mega, mega gutes Game. Und ich bin wirklich gespannt, wie, wie Andromeda das Ganze fortführt. Ich muss sagen, ich, ich werde nicht den Fehler machen, Mass Effect 4 zu erwarten. Was ja, glaube ich, viele gemacht haben und dann enttäuscht waren. Aber äh, trotz allem bin ich sehr, sehr gespannt auf das Game. Sia. Ja. Aber sag mir nicht, dass es lebt. Dromeda ist das nicht so was ähnliches wie ein Kamel, genau. Mass Effect Dromeda. Shepard an Bodenteam. Statusbericht. Jack hier. Ich mache alles nieder, was kommt. Ich bin jederzeit zum Abgang bereit. Gehen Sie zur Normandy. Joker, lassen Sie die Triebwerke warm laufen. Ich werde den Laden in die Luft sprengen. Wird gemacht, Commander. Shepard, Sie haben das Unmögliche geschafft. Ich fange gerade es an. Ich war Teil eines Teams. Einige davon haben für die Mission ihr Leben gegeben. Ich weiß, wir werden Ihr Opfer nicht vergessen. Sie haben getan, was Sie tun mussten. Und Sie haben die Basis der Kollektoren eingenommen. Ich habe die Pläne vor mir, die Edi hochgeladen hat. Ein gezielter Strahlungsimpuls würde die restlichen Kollektoren töten aber Maschinen und Technologie intakt lassen. Das ist unsere Chance, Shepard. Sie haben einen Reaper gebaut. Dieses Wissen, diese Grundstruktur könnte uns retten. Sie haben Menschen verflüssigt und in etwas Schreckliches verwandelt. Wir müssen die Basis zerstören. Seien Sie nicht so kurzsichtig. Unsere beste Chance gegen die Reaper liegt darin, ihre eigenen Ressourcen gegen sie einzusetzen. Stimme zu. Kollektorenbasis, schrecklich. Experimente, widerwärtig. Sollten dennoch benutzen, was hier ist. Chance nicht wahrnehmen, gefährdet Galaxie. Er hat recht, Shepard. Sie haben direkt mit den Kollektoren zusammengearbeitet. Wer weiß, welche Informationen dort zu finden wären. Die Basis ist ein Geschenk. Wir können sie nicht einfach zerstören. Sie sind vollkommen skrupellos. Als nächstes wollen Sie dann vielleicht noch Ihren eigenen Reaper bauen. Mein Ziel ist die Rettung der Menschheit vor den Reapern. Um jeden Preis. Ich habe Ihnen das nie verheimlicht. 
Bedenken Sie doch, wie viele Leben wir retten könnten, wenn diese Basis intakt bliebe und wir das Wissen in ihr gegen die Reaper einsetzen würden. Bis gleich, Vila. Denken Sie an die Leben, die wir verlieren, wenn wir es nicht tun. Okay. Ähm. Wir haben jetzt die Entscheidung. Boah, aber ich, ich traue dem Unbekannten nicht genug, um ihm einen fucking Reaper zu überlassen. Und vor allem Cerberus nicht. Welche Technologie wir dort auch immer finden, es wäre die Sache nicht wert. Shepard, Sie sind im Kampf für Ihre Überzeugungen gestorben. Ich habe Sie zurückgebracht, damit Sie weiterkämpfen können. Manche würden behaupten, dass wir bei ihnen zu weit gegangen sind. Aber sehen Sie doch nur, was Sie erreicht haben. Ich habe Sie nicht aufgegeben, weil ich Ihren Wert kannte. Und jetzt sollten Sie diese Anlage nicht einfach aufgeben. Denken Sie doch an das Potenzial. Wir werden kämpfen und auch ohne Basis gewinnen. Angst wird nicht bestimmen, wer ich bin. Genau so sieht's Denken aus. Denken Sie daran, was auf dem Spiel steht. An alles, was Cerberus für Sie getan hat. Sie... Ganz ehrlich, die Anlage hier, ein fucking Reaper bauen, das ist nie, das ist nichts, wo ich dem Unbekannten anvertrauen will. Dafür ist er mir zu abgefuckt. Äh, was geht, Bro? Shit. Was machen wir jetzt? Reaper Mensch Larve, ja, ich hab's mir auch gedacht. Aber ich glaube, wir haben ihn gleich. Einmal nicht so gemein zum Unbekannten. Nee, der Unbekannte ist total abgefuckt. Ich meine, gut, was halt sein kann, dass wir in Teil 3 bereuen werden, dass wir die Basis äh, hier nicht. Kannst du bitte Garrus retten? Kannst du bitte Garrus retten? Danke. Holy shit, Alter. Äh. Es kann sein, wir werden es in Teil 3 bereuen.
bin hier, Joker. Hat es das Bodenteam geschafft? Alle Überlebenden an Bord. Wir warten nur noch auf Sie. Mensch, Sie haben nichts verändert. Ihre Spezies hat jetzt die Aufmerksamkeit von Wesen, die Ihnen weit überlegen sind. Diejenigen, die Sie als Reaper kennen, sind Ihre Erlösung durch Vernichtung. Goka. Stark. Oh Junge, ich hab Gänsehaut, es ist so epic. Junge, den Sprung hat er nur geschafft, weil er wusste, dass auf der anderen Seite Tali ist. Sieh ja. Ja, hab schon kapiert, Edi. Festhalten. Wir haben versagt. Wir werden einen anderen Weg finden. Gebe Kontrolle auf. Sehr, sehr geil. Entscheidungen, die du im ersten Teil triffst, können Auswirkungen im zweiten haben. Ja, wir haben ja im ersten Teil haben wir ja die Rachni-Königin verschont und freigelassen. Und im zweiten Teil... Es wird bei Ihnen zur Gewohnheit, mich mehr als nur Zeit und Geld zu kosten. Und hier im zweiten Teil kam tatsächlich schon mal jemand auf uns zu und hat gesagt, liebe Grüße von den Rachni. Wir haben nicht vergessen, dass die Menschheit uns geholfen hat. Wenn's, wenn die Zeit kommt, werden wir da sein, so nach dem Motto. Das heißt, ich nehme an, das wird auch nochmal eine Rolle spielen, tatsächlich. Die Basis hat zu viele Leben gekostet. Ich bedauere nicht, dass sie weg ist. Die ersten von vielen weiteren Leben. Die Technologie der Basis hätte die Dominanz der Menschen über die Galaxie gesichert. Ja, und genau das wollte ich nicht. Dominanz der Menschen oder nur von Cerberus? Wenn Cerberus stark ist, ist auch jeder Mensch stark. Cerberus ist die Menschheit. Ich hätte wissen, genau die Einstellung gefällt mir nicht. Entscheidungen ersticken würden. Zu viel Idealismus von Anfang an. Es geht mir nicht um Ihre Zustimmung. Der Vorbote kommt und er wird nicht alleine sein. Die Menschheit braucht jemanden, der sich um sie kümmert und sie anführt. Ab jetzt erledige ich alles auf meine Art, ob Ihnen das nun passt oder nicht. Wenden Sie sich nicht von mir ab, Shepard. Ich habe Sie gemacht. Ich habe Sie von den Toten zurückgebracht. Und ich werde genau das tun, wofür Sie mich zurückgebracht haben. Ich werde diesen Krieg gewinnen, aber ohne dafür die Seele unserer Spezies zu opfern. zufrieden er mit sich war. Das ist krass, hat nicht jedes Game sowas. Das haben tatsächlich kaum, also ich kenne kein anderes Spiel, wo über mehrere Teile deine Entscheidungen berücksichtigt und wo du immer den Spielstand vom vorherigen Teil praktisch importierst und dann andere Enden kriegst, andere Cutscenes und so weiter. Das ist wirklich, wirklich gut.
Haben eigentlich alle überlebt? Außer halt die halbe Crew. Oh, Kelly ist einfach gestorben, Junge. Das bricht mir mein Herz. Aber zumindest von unserem Team sozusagen, die wir rekrutiert haben, haben glaube ich alle überlebt, wenn mich nicht alles täuscht. What the fuck? Das war ein äh, Cliffhanger. War das jetzt, was sein könnte? Oder war das jetzt, ist das gerade passiert? Oh mein Gott, war dieses Game gut. Oh mein Gott. Was passiert gerade? Die Reaper sind immer noch auf dem Weg zu dir. Ja, ja, aber in der cutscene waren sie ja schon da. In der, äh, der cutscene hat Chappie sie ja gesehen. Er hat ja ins Weltall geguckt und auf einmal waren da eine Million Reaper. Bis auf die ein oder andere Person war das Spiel gut. <lacht> Ich liebe dieses Game. Also, es ist so stark. Es ist so genial. Er hat sie nicht gesehen. Es war für die Dramatik okay. Sie haben verhindert, dass die Kollektoren einen menschlichen Reaper erschaffen. Sie haben nun zwei Möglichkeiten. Setzen Sie dieses Spiel fort, meistern Sie unvollendete Missionen. Haben wir nicht. Entwickeln Sie Beziehungen, spielen Sie heruntergeladene Inhalte und erkunden Sie die Galaxie. Shepard importieren. Starten Sie ein neues Spiel mit diesem Charakter in Ihrer aktuellen Stufe. Na, okay, alles klar. Gibt's das für die Playstation? Ich glaube, ja. Also die, die Remastered-Version äh, mit Sicherheit. Nur zur Information. Ich habe Fieber und eine böse Erkältung. Und in meinen Nebenhöhlen ist Zeug, das ich nicht mal beschreiben kann. Und es war die Sache total wert. So sieht's aus. Haben Sie Zeit für ein Gespräch? Für Sie? Natürlich. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie viel mir Ihre Worte bedeuten. Aber ich würde es verstehen, wenn du dir etwas... Hey, jetzt kommt ein... ...jemand anderen suchst. Jetzt kommt einfach wieder das ich Gespräch, das wir schon... Hä? Okay. Ähm... Ich glaube tatsächlich, dass der, ähm Okay, der DLC, den ich die ganze Zeit gemeint habe, ist tatsächlich von Teil 3, der ist nicht von Teil 2. Ähm ja, und damit sind wir... Für Sie natürlich, Wirk. Damit sind wir durch mit Mass Effect 2. Sehr, sehr geil. Und ich würde sagen... Solange noch alle hier sind, gehen wir einfach direkt in Teil 3 rein.